നമസ്കാരം ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വിഷയം കണ്ണ രോഗങ്ങൾ റെറ്റിനോപ്പതി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫ് അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളറായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം റെറ്റിനോപ്പത്തി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പറ്റികൾ ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെയാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് കണ്ണിന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഐ ബോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെഡ് ബോൾ പോലെയുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പൂള് പോലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷനാണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ആൻറ്റീരിയർ ചേമ്പർ എന്നും പറയും പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പർ എന്നും പറയും അതിനെ രണ്ടായിട്ട് അതായത് ഈ ബോളിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്പം നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പൂളും പിന്നെ മേജർ പൂളെന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു സ്മോൾ പൂളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലൊരു വലിയ പൂളുണ്ട് ഈ വലിയ പൂ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് കവറിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടറായിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വൈറ്റ് വരും നമ്മൾ കാണും പിന്നെ മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് കോർണിയ വരുന്നത് ഈ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഈ കോർണിയ മാത്രം അതായത് സ്ലീറയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോർണിയ അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ സ്പെക്സ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ലാസിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കോർണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസിക് സർജറി ചെയ്യുന്നത് കോർണിയാണ് അതിലാണ് മിക്കവാറും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കരടൊക്കെ പോയാൽ അതിൽ പോയി പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരാനും സാധ്യതയുള്ളത് അതിന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ല അതിന് അതല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് കോർണിയ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ലൈറ്റിനകത്തേക്ക് കയറി പോകേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്ലോബിനെ ചുറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ഔട്ടർ സ്ലീറം കോർണിയ പിന്നെ ചുറ്റി വരുന്നതാണ് കൊറോയിഡ് എന്ന് പറയും കൊറോയിഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽസും നോസും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഈ കൊറോയിഡിൽ കൂടെയാണ് അതിൻ്റെ മുൻവശത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ കളറായിട്ട് കാണുന്ന ഐറിസ് എന്ന് പറയും ഐറിസിൻ്റെ സെൻട്രലൊരു തുള പോലെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ നേരെ ലൈറ്റ് കയറി പോകാനാണ് ഈ ഐറിസാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ വെട്ടം കുറവുള്ളപ്പം അത് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും വെട്ടം കൂടുതലുള്ളപ്പം അത് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ലെവൽ അതൊക്കെ വെച്ച് അതിന് വേരിയേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് കൊറോയിഡ് അതിൻ്റെ മുൻവശത്തെ പാർട്ടാണ് ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൻസിനൊക്കെ മിക്കവാറും കറുപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ചിലർ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ബ്രൗണും വൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സൈ യൂറോപ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് യെല്ലോയും ബ്ലൂവും ഈവൻ ബ്രൗണും ഗ്രീനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂ ഐ ഗ്രീൻ ഐ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കളർ കണ്ണിൻ്റെ കളറിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഐയും കാരണം ബ്ലാക്ക് ഈസ് സോ കോമൺ ആക്ച്വലി ബ്ലാക്ക് ഈസ് മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി പക്ഷേ മറ്റേതൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ റെയർ ആണ് എല്ലാത്തിനും റെയറിനാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോഴും അട്രാക്ഷനും താല്പര്യവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇന്റർമോസ്റ്റ് ലെയർ അതാണ് റെറ്റിന അതിന് റെറ്റിനയുടെ ചുറ്റി വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും റെറ്റിനയാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പർ അതിനകത്തൊരു വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് കട്ടിയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡാണ് വിട്രിയസ് എന്ന് പറയും മുൻവശത്ത് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് ലെൻസ് വരും ഈ ലെൻസാണ് അതും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസാണ് നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ട് ലെൻസസ് ആ കോണിയേം ഒരു ലെൻസ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബൈ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഉള്ള ലെൻസ് പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെൻസാണ് ശരിക്കും കണ്ണിനുള്ളത് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് നമ്മുടെ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈറ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസിക് പോലുള്ള സർജറി വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചാണ് അതായത് കോണിയയിലുള്ള സർജറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ കണ്ണിന് വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രോബ്ലം പ്രസ് ബയോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളഴുത്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതും ലെൻസും അതിൻ്റെ ഈ സീലിയറി ലെൻസിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സീലിയറി മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ലാസിക് പോലെയുള്ള സർജറിയും അത്ര ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സ്പെക്സ് വെച്ചാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വരുന്ന ക്യാട്രാക്റ്റാണ് വരുന്നത് ക്യാട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് ആ ലെൻസ് ഒപ്പേക്കായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലെൻസിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡാമേജ്ഡ് ആയി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ലെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വൺസ് അതിന് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് ഒരിക്കലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ലിവറിനോ ബ്രെയിനിനോ കിഡ്നിക്കോ എന്തിന് ഡാമേജ് വന്നാലും തുടക്കമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇന്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തൊരു ഇന്യൂൺ ബ്ലഡും ഒക്കെ ചെന്നാൽ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സെൽസ് ഒക്കെ ചെന്നാലേ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അവിടെ ഒക്കെ ഇമ്യൂണോ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ലെൻസ് മാറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് വെച്ചാലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇമ്യൂണോ സപ്രസൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരികയില്ല കണ്ണ് മാറ്റി വയ്ക്കൽ സർസ്ക്രിയ അതിൻ്റെ അകത്തും കോർണിയാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കോർണിയം ഇമ്യൂണോ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് അങ്ങോട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വർക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചാലും നമ്മൾ ഇമ്യൂണോ സപ്രസൻസ് കിഡ്നി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നവരെ എടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഇമ്യൂണോ സപ്രസൻസ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫൈനൽ വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഒരു ബൾബ് പോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്നൊരു വാല് പോലെയാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ റെറ്റിനയിലെ സെൽസ് എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് സെൽസാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ഈ നെർവായിട്ട് പോകുന്നത് അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ക്രൈനിയൽ നെർവാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അത് ബ്രെയിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അത് നേരെ ബ്രെയിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ തലയുടെയാണ് ബാക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയും അങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഈ നമ്മുടെ ഈ സെൻസറി സിസ്റ്റംസിൻ്റെ എല്ലാം അതായത് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന സെൻസേഷനൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധിയും ഇൻ്റലിജൻസും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ ഈവൻ മൊബിലിറ്റിയും നമ്മളുടെ മസിൽസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഒന്നെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മസിൽസാണ് കണ്ണിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും നോക്കുക ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുക മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള മെയിൻ ആറ് മസിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ പാൽപ്പപ്പറൽ മസിൽ അതായത് കണ്ണിൻ്റെ പോളയ എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ സോക്കറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു അറിയല്ല ഓ എന്താ തലയോട്ടിക്കാത്തൊരു സോക്കറ്റിനകത്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത് ആ മ അങ്ങോട്ടാണ് അതെല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഒരു ഫൊറാമൻ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും കുറേ ടെൻഡൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് മെയിൻലി ഇതെല്ലാം ഈ മസിൽസ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഷനും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേറെ മസിൽസ് ഉണ്ട് തേർഡ് ക്രെയിൻ ഒരു വേറൊരു മൂ രണ്ട് മെയിൻ മസിൽസ് നെർവ്സ് തന്നെയുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് നെർവ്സ് ഉണ്ട് ഒക്ലോമോട്ടോർ എന്നും അബ്ഡ്യൂസിൻ്റെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവരാണ് ഈ മസിൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ സെൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ എപ്പോഴും നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ശരിക്കും ഈ കോർണിയ നമ്മുടെ ഈ മുമ്പിലത്തെ പാട്ട് ലെൻസ് ഇതിനൊന്നും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ
ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും മുമ്പിലുള്ളത് കോർണിയ ബാക്കാണ് റെറ്റിന അപ്പോൾ ഈ കോർണിയക്ക് ഡാമേജ് വരാം കാരണം കോർണിയക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എയറിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ആക്ച്വലി അത് ഷേപ്പിംഗ് ദ ഈ കോർണിയെ ഒരു റീഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കോർണിയ ലെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊന്ന് റീഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വെക്കുന്നത് അത് എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കുന്നവർ വെക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അനാറ്റമിയൊക്കെ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നിപ്പം ബ്രീഫായിട്ട് മനസ്സിലായ ഒരു ഫ്യൂ തിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സർഫസ് തന്നെയാണ് ആ വൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കളറ് കണ്ണിൻ്റെ കളറ് തരുന്നത് വൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും ആ നടുവിലത്തെ കളറ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് ആ നടുവിലത്തെ ഏരിയയുടെ കളറിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഏരിയയുടെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളി ലെൻസ് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ പുറത്താണ് ലെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും ഒരു ലെൻസിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ചോദ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ചിലർക്കൊരു ഡിസ്കളറേഷൻ പോലെ വരും ചിലർക്ക് റെഡ് ഇഷ്നസ് കൂടുതൽ വരും അപ്പം അത് പലർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആ പോർഷനിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കോർണിയയിലും റെറ്റിനയിലും റെറ്റിനയുടെ ലെൻസിനും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ വൈറ്റ് ഏരിയയിലപ്പം ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന റെറ്റിനൽ ലെയർ അത് നോസ് ആണ് അങ്ങ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെറ്റിനയുടെ ഒരു പാട്ടിലാണ് വിഷൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് മാക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ തിക്കായിട്ട് നോ സെൽസ് ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്തും ഒട്ടും പാടില്ല അങ്ങോട്ട് ആക്ച്വലി ഈ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ലേസർ സർജറി ചെയ്തു ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ റെറ്റിനോപ്പതി വന്നു ഈ റെറ്റിനോപ്പതിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളമാണ് റെറ്റിനോപ്പതി വരുമ്പം അവിടെ അങ്ങോട്ട് രക്തം അവിടുത്തെ ഈ നേഴ്സിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ട ന്യൂട്രിഷൻ ബേസിക്കലി ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം അങ്ങോട്ട് രക്തക്കൊഴിലുകൾ വളരാൻ തുടങ്ങും അതായത് രക്തക്കൊഴിലുകൾക്ക് ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്ന് ശരിക്കും പുറകിലുള്ള സ്കീ കൊറോയിഡിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് സർക്കുലേഷൻ വരണ്ടേ അവിടുത്തെ രക്തക്കൊഴിലുകളും എല്ലാം ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പം ബോഡിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ആ പുതിയ രക്തക്കൊഴിലുകൾ വരാനുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ പുറ ഈ ചുറ്റുമൊക്കെ കുറേശ്ശെ രക്തക്കൊഴിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഈ മാക്കിലയിലേക്ക് രക്തക്കൊഴിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരുന്ന രക്തക്കൊഴലുകളെ ലേസർ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വരുന്ന പോലെ അതുപോലെ അത്തരം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള മോണോക്ലോണൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യാണ് അതായത് രക്തക്കൊഴിലുകളുടെ വളർച്ചയെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അല്ലേ ഒപ്പാസിറ്റി വരും അതായത് എന്തെങ്കിലും അത്ര ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണിൽ വല്ല ആസിഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കണ്ണിൻ്റെ ഈ കോർണിയ ഡാമേജ് ആയി സ്കാറിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി പോകുമ്പോഴാണ് കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി പോയി അതിങ്ങനെ വൈറ്റായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കയറാതെ വരുമ്പോഴേക്കും ആണ് നമുക്ക് ക്യാറ്ററാക്ട് വന്നിട്ട് ലെൻസ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പിന്നെ കോ കോർണിയ മാറ്റി വെക്കാം ലെൻസ് മാറ്റി വെക്കാം പക്ഷേ റെറ്റിന നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത
അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ ആണെങ്കിലും അത് റെറ്റിനയിലാണ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെറ്റിനോപ്പതി അവിടുത്തെ നേഴ്സിന് തന്നെയാണ് ഡാമേജ് വരുന്നത് അപ്പം അതാണ് ബേസിക്കലി അപ്പം ഇനി ഒരു ഫ്യൂ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ഡയബറ്റിസ് റെറ്റിനോപ്പതി ഇഷ്യൂ മെഡിസിൻ എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവര് തന്നെ രണ്ടാമതൊരു സംശയവും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കണ്ണിനെ ഡാമേജ് ആകുന്നു ഇല്ലേ എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും അധികം മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മാറണമെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയബറ്റിസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ലെവലും കൂടുതലാണ് ഇൻസുലിൻ ലെവലും ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യും ഡയബറ്റി ഷുഗറും ഡാമേജ് ചെയ്യും ഈ രണ്ടും കൂടെ കൂടി മിക്കവാറും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ പ്രഷറും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതും ഡാമേജ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് ഈ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ വീണ്ടും കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒക്കെ വിലയുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് വിലയുള്ള മരുന്നൊക്കെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമായ ബെനിഫിറ്റോ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് എവരി മന്ത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലോങ് ആക്ടിങ് അല്ല അതെനിക്ക് അതിന് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ആൻറ്റി ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറാണ് ഇൻസുലിൻ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടറാണ് അതുപോലെ ഒരു ഇൻസുലിൻ ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയാണ് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ മറ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സും വരാം ബേസിക്കലി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയബറ്റിസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയബറ്റിസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻസുലിൻ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുകയും നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കാരണമുള്ള ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് അത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് അതിന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ കൊണ്ടാണത് മാറ്റേണ്ടത് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് ഉണ്ടാകണം അത് എങ്ങനെ എന്ത് കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകണം അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം മനസ്സുണ്ടായെങ്കിൽ ഡയബറ്റ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മാറ്റാൻ അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമേജ് തിരിച്ച് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വരാം പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കത് അവിടെ നിർത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പല പേഷ്യൻസും ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനോപ്പതി മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലർക്കൊക്കെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കും അതായത് ചിലരുടെയൊക്കെ കണ്ണൊരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെയൊക്കെ വരും അതിനെയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ മസിൽസിനേക്ക് വേറെ നർവ് സപ്ലൈ ആണുള്ളത് ആ ആ ന്യൂറോപ്പതി വരുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് നർവ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ മസിൽസിന് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ന്യൂറോപ്പതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് പോകും അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റും പോയി വിഷനും കുറഞ്ഞ പേഷ്യൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നവരും ഉണ്ട് വിഷനും പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ എല്ലാം വേണ്ടത് ഡയബറ്റിസ് ഷുഗർ കൺട്രോളും ഇൻസുലിൻ ലെവലും നോർമൽ ആക്കണം ചിലരുടെയൊക്കെ ഇൻസുലിൻ ലെവൽ നോക്കുമ്പോഴും ഷുഗറും കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻസുലിനും കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഷുഗറും ഇൻസുലിനും ലെവലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പോയ വിഷം കുറ പലർക്കും തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൂവ്മെൻ്റ് കണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ആയപ്പോഴേക്കും വന്നപ്പോഴേക്കും അതുവരെ അവരുടെ സിസ്റ്റർ പറയായിരുന്നു അവർക്ക് ബ്രദറിനെ തന്നെ വിടാൻ പേടിയാണ് കാരണം ഈ വിഷൻ കുറവുള
ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം എച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈം റിസൾട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല എച്ച് ബി എൻ സി ഒക്കെ നോർമലിലേക്ക് വന്നെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഒരു ഇൻവളൻ്ററി ആയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ലിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവളൻ്ററി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചെറിയ ഒരു പിടയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ സാധാരണ വന്നു തന്നെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് പോകാം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വരും ഇപ്പം ഞാനൊരു പേഷ്യൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ അവിടെ ഒരു ട്വിച്ചിങ് പോലെ വരികയാണ് അപ്പം അതൊരു പെയിൻഫുൾ ട്വിച്ചിങ് ആണ് അതൊരു എപ്പിലപ്സി അതായത് നമ്മൾ ചുഴലി എന്ന് പറയുകയില്ല അതൊരു പാർട്ടിന് മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചുഴലി പോലെയാണ് അത് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളത് അത് വേറെ അതൊരു ഒരു എപ്പിലപ്സിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഈ ഷുഗറും ഡയബറ്റീസ് ഷുഗർ ശരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുമ്പോൾ അതൊരു ടോക്സിൻ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമേജും പിന്നെ അതാ കണ്ണിൻ്റെ ഈ അതിലേക്ക് വരുന്ന നോവ്സിന് വരുന്ന ഡാമേജും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ആ ആ ഇതാണെങ്കിലും ആ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനും നല്ല കുറവ് വരുന്നുണ്ട് ആ പേഷ്യൻ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അന്ന് കണ്ടു ആദ്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്കത് നേരെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവനൊരു വൺ മന്ത് ഓർ ടു മന്ത്സ് ആയപ്പോഴേക്കും വന്ന റിവ്യൂവിന് വന്നപ്പോഴേക്കും അവരവിടെ ഇരുന്ന നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അത് വന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും വരാം അപ്പോൾ അവർ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ അപ്പോഴേക്കും ആയി അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളായി ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല അല്ലാതെയും വരാം അതൊരു പതോളജിക്കലാണ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ട്വിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അത്ര വറീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതെന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ മാത്രമേ അതെന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണിലത്തെ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിഷ്നസ് യെല്ലോ ഇഷ്നസ് ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് അത് ശരിക്കും എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടോ ആ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ചിലർക്ക് ഇപ്പം ചില ഒരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വൈറ്റ് ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഡ് പാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് രണ്ട് തവണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ പാട് പോലെ ഈ വൈറ്റ് സർഫസിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എന്താന്ന് കാണാതെ നമ്മളൊരു ഒപ്പീനിയൻ പറയാൻ പറ്റൂല ബേസിക്കലി പിന്നെ ചുമന്ന വരും അത് യൂഷ്വലി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വരാം അത് കണ്ണിന് അത് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ചിലയൊരു പാട്ടിൽ മാത്രം വരാം പിന്നെ ഈവൻ ഈ ടി ബി ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ തുടക്കം ടി ബി ഒന്നും അറിഞ്ഞൊന്നും വരികയല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അതിനൊരു പ്രത്യേക കണ്ണിനൊരു സൈനുണ്ട് അത് ആ കണ്ണിൻ്റെ കോർണിയം ഇതും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ലിമ്പസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ചൊമ്പ് ഒരു തടിപ്പും പോലെ വരാം അങ്ങനെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ഒഫ്താൽമോളജി ചെക്കപ്പ് തന്നെ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെറസേൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഡാമേജായി ലെഫ്റ്റ് ആയി സൈറ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പോയി ലോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ എൻ ഇയർ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറീസ് നേഴ്സിന് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ റിവൈവ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിവൈവ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു വീണു എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു അത് അങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ നേഴ്സിനെ അങ്ങനെ ഒരു വീഴ്ചയൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പം വീണത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് വല്ലതും വന്നിട്ട് വീണതാകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ കാരണം കണ്ണിൻ്റെ നെർവ് ഇസ് സോ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അങ്ങനെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു വീഴ്ച ഇപ്പം വീ
കാണുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വല്ല പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ടി വിയുടെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കാഴ്ച പോകുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരുമോ ടി വിയുടെ മറ്റേ റെറ്റിന അതെന്തെങ്കിലും മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നതായിരിക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ റെറ്റിനൽ സെൽസിനെയൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റോഡ്സും കോൺസും അതുപോലത്തെ ആ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റീവ് സെൽസിനൊക്കെ വന്ന് ഡാമേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വൺസ് അങ്ങനത്തെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് വർഷമോ ആയെങ്കിൽ അതും കംപ്ലീറ്റ് അതിപ്പം ഒഫ്താൽമോളജിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി എനിക്ക് സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഡയബറ്റിസോ പ്രഷറോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി അറിയാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് ഉള്ളത് മറ്റത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് മരുന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടി ബിക്കൊക്കെ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു നാല് മരുന്നിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് യൂഷ്വലി അത് കിഡ്നിക്കും ലിവറിനും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ണിനും ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ അതിന് ഏത് പാർട്ടിനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് ഈ വെള്ള ഏറിയെന്ന് കോർണിയയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെയിൻസ് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പം ആൾ സിപ്ലോക്സ് ഡി കറൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിഷൻ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണ്ണിന് ബ്ലറ് വരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കോണിയയിലേക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിപ്ലോക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്ന് മോസ്റ്റോളി അല്ലെ സിപ്ലോഫ്ലോക്സിൻ വൈ ഡ്രോപ്സ് വല്ലതും ആണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പ്രഷറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഡയബറ്റിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ആ കോർണിയയ്ക്ക് വേണ്ട ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് വളർത്തി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൈമറിലി വരുന്നത് അപ്പം അതിന് റീസൺ എന്താണ് അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മിക്കവാറും ഉള്ള രോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണം ദ മേ ബി എ ടോക്സിൻ ഇഫക്റ്റോ ന്യൂട്രിഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസിയോ ആകാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആവാനാണ് ചാൻസ് അപ്പം അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും കോമൺ അസുഖങ്ങളല്ലല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു റയർ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് എസ് എൽ ഇ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പാട പോലെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എസ് എൽ ഇ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൊമാറ്റിസത്തിൽ വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ കൊളാജൻ വാസ്കുലാർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എരുത്തമറ്റോസിസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ അത് ആ പേര് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്കിൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ സ്കിൻ മമ്മോ ചീക്കൊക്കെ ചുമവരും അതൊക്കെ വെച്ചാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കിഡ്നിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹാർട്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാം എനി സിസ്റ്റം ബ്ലഡ് വെസലുള്ള എവിടെ വേണേലും വരാം അപ്പം അത് ആ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്ലിയറൈറ്റിസ് യു വി ഐറ്റിസ് അങ്ങനെ ഏത് കണ്ടീഷൻ വേണേലും വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിന് നമ്മൾ എന്ത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും സെല്ലി ആണേലും സ്ലിയറോഡോർമ ആണേലും സൊറിയാസിസ് ആണേലും ഏതിലാണേലും അവിടെ ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ഓവർ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല സോ അവർ നമ്മളുടേത് ഫോറിൻ ആണെന്ന് എഴുതി അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ആണോ വൈറസ് ആണോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ടിഷ്യൂ ആ 
അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇപ്പം വരുമ്പം ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മോ അല്ലെ സ്കിന്നിന് അലർജി വരുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അലർജി എന്ന് കണക്കാറുന്നത് അതല്ലാതെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലർജിയും ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് തന്നെയാണ് അതിലെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലർജൻ വന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ അലർജൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് ചൊറിയാനും ഇത് തുടങ്ങും അപ്പം അലർജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോറിൻ ബോഡിയാണ് ആ ഫോറിൻ ബോഡി ടച്ച് ചെയ്ത് സെൽസിനെ എല്ലാം നമ്മളുടെ ബോഡി ഫോറിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ലാത്തതായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിനെ മാറ്റണം അതാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ അലർജിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഒരു അലർജൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അറിയും മറ്റതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫുഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൊറച്ചിലോ തുമ്മലോ ഒന്നും വരുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കരുതും അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പക്ഷെ അതിൽ പ്രോട്ടീനോ എന്തെങ്കിലും പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മറ്റ് ടിഷ്യൂ ഏരിയയിൽ ഇപ്പം യൂഷ്വലി റൊമാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതായത് ഈ സെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം റൊമാറ്റിക് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിൽ മറ്റ് ടിഷ്യൂവിൽ അത് പോയി മാർക്ക് ചെയ്യുകയും അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും അതിന് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മളുടെ ടോക്സിൻസ് കുറയ്ക്കുക ന്യൂട്രിഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ടോക്സിൻസ് കളയണം അത് ടോക്സിൻസ് കൂടുതൽ അടിയുന്ന ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൊഴുപ്പും കൊഴുപ്പിനകത്ത് പോയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള എക്സസ് ഫാറ്റ് മാറ്റണം പിന്നെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു രണ്ട് ഫാറ്റാണ് എസെൻഷ്യൽ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട് ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡിൽ ഒത്തിരി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒമേഗ ത്രീയും സിക്സും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ടു ജെനറ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ വരെയൊക്കെ മിക്കവാറും പേർക്കും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ വെച്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് ഈവൻ വൺ ഫോർ പോലും പറ്റൂല വൺ ഈസ് ടു ടു എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും ചിലർക്ക് വൺ ഈസ് ടു ഫോറോ ചിലരൊക്കെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഒക്കെ വരെയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പം പ്രോപ്പർലി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ പലരുടെയും വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടിയും അതിലും കൂടി പ്രൊപ്പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ അത്ര ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ കൃത്യം നിന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തെറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ രോഗികളായിരുന്നു തന്നെ അതില്ലാത്തത് അതിൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടോളറൻസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസിനാണെങ്കിലും അത് കണ്ണിനെ ആണെങ്കിലും ബ്ലഡിനെ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലീഷൻ പോലെ ഒരു കണ്ണിൽ വന്നു അത് ക്ലിനിക്കലി ഡയഗ്നോസ് ഒ എസ് എസ് എൻ അപ്പം അത് എക്സിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ മാലിഗ്നൻസി പോലത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണോ എന്താണ് എന്ന് അതിന് വല്ല ക്യൂറുണ്ടോ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഇസ് ഒ എസ് എസ് എൻ ണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കൺജെങ്ടൈവൽ ആയിരിക്കും അത് മിക്കവാറും വരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് നിയോപ്ലേസിയ ആണെങ്കിലും ദർസ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഏത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രീ ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇറിറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയുടേതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്കിന്നിലായിരിക്കും ക്യാൻസർ വരുന്നത് ചിലർക്ക് പ്രീ ക്യാൻസർ സൊല്യൂഷൻസും വരാം ക്യാൻസറും വരാം സ്കിന്നിൽ അതുപോലെ കണ്ണിൽ വരാം കണ്ണിൽ കൺജ
ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഈ സെൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പം ഒരു നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു റീ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കോപ്പിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് അവിടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണം അതാണ് ക്യാൻസറിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടോക്സിൻ എന്താണെന്ന് മാറ്റണം ന്യൂട്രിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അല്ല പുറത്തുനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോക്സിൻ കുറയ്ക്കണം ഉള്ളതിനെ കളയണം അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കളയണം പിന്നെ ന്യൂ നമ്മൾ പുതിയ സെൽസ് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് കറക്റ്റ് ന്യൂട്രിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പം നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇതത്ര അത്ര സിവിയർ അല്ലല്ലോ തുടക്കത്തിലാണ് അത്ര അഗ്രസീവ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളപ്പം ബോഡിയിൽ തന്നെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ പഠിക്കണം എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം തെറ്റാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളെങ്കിൽ ചെറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പം ക്യാൻസർ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അതാണ് കണ്ണിനും ആണല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അടുത്ത ചോദ്യം ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ബബിൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് മൈ ഐ ഇത് ആ വെള്ള പോർഷനിലെ പറ്റിയുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ബബിൾ ലൈക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഐ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം വിഷൻ കുറയുന്നു അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇതൊരു ഓട്ടോയ്മൺ ഡിസീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ അസുഖങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അതൊരു ഫ്യൂ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അത് ഒന്ന് ഓട്ടോയ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആകാം ഒന്ന് അലർജി ആകാം ഓട്ടോയ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആകാം ക്യാൻസർ ആകാം പിന്നെ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒബേസിറ്റി പ്രഷർ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുക കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക ഇതൊക്കെ മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെയറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു തരം ഓട്ടോയ്മ്യൂൺ ഡിസീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം അതിനൊക്കെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും കേട്ടിട്ട് മിക്കവാറും ഡ്രോപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു നമ്മളുടെ ബോഡി തന്നെ നമുക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് സ്ലിഗറയിലോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ നമ്മളൊരു ബബിള് പോലെ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പെംഫിഗസ് എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പല പേരുകളിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓട്ടോയ്മ്യൂൺ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ സ്ലിഗറയിലോ അല്ലെ കൺസെൻറ്റേവയിലോ വന്നാലും അതുപോലെ തന്നെ ആവാനും ചാൻസ് ഉള്ളു ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ബേ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് കുറയ്ക്കുക ന്യൂട്രിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ടോക്സിൻ ഉണ്ട് അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ബേസിക്കലി അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് രോഗങ്ങളെയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ അടുത്തത് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഐ ഹാവ് സി എസ് ആർ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ സിൻസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് സെൻട്രൽ സീറസ് റെറ്റിനോപ്പത്തി അപ്പം ബേസിക്കലി വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ബേസിക്കലി അവരുടെ ഐ ഐ എം ഇങ്ങനെ ബ്ലറിങ് ഇസ് ദസ് ഇൻ
അത് പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ കുറേ നോസ് എൻഡിങ്സ് ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് നശിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അത് ലോങ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പം പുസ്തകമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പക്ഷേ എന്താ റെഡ് ലേസർ നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും പോയി മേഖല ചെയ്ത പ്രശ്നം വരും അപ്പം എനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായ എൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ പ്രോസസ്സാണ് അത് നമ്മളുടെ ഫുഡുമായിട്ടും ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമുക്ക് അൺനോൺ ഡിസീസ് എന്താണേലും അതായത് നമുക്ക് എന്താ റീസൺ അറിയത്തില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ബോഡി കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ ലൂസ് കിഡ്നിയിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് ഇവർ ഈ കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ ആൽബമിൻ മൈക്രോ ആൽബമിൻ കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ദറ്റ് ഷോസ് അവിടെ ഒരു നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഒരു ലീക്ക് വരികയാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ലീക്ക് കയ്യലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി അറിയാം ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ചു വരും തടിച്ചു വരുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിൽ വരും ഇത് സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിലാണ് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മളോ നമ്മുടെ സാധനം നമ്മളെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിനോടോ ഉള്ള ഒരു അലർജി വരുന്നത് കണ്ണിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നീർക്കിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ എന്താ സെൻട്രൽ സീറസ് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസണായിട്ട് അത് എൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസാണ് ഞാൻ ഈ ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നും നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാനിത് സ്റ്റ ഫ്യൂ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരും കൂടുതൽ പേരും ഓവർ വെയ്റ്റും കുറച്ചെങ്കിലും വലിയ ഒബേസിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കുറച്ച് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ ഒട്ടിക് ഡിസ്ക് നീർക്കെട്ട് വരിക ഇങ്ങനത്തെ പല കണ്ടീഷനും വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഊസിങ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രീ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ലീക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ കറക്ഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് പേഷ്യൻറ്റും അതുപോലെ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവനവൻ്റെ ഫുഡ് അവനവനല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ആയിരിക്കും ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആണ് നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം എന്നിട്ട് അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം ഏത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് നോക്കും അങ്ങനെ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളവർക്ക് കണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ ലോസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പം പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള സ്ട്രിപ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ച് അത് നോക്കും അതും ഇതും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണോ വരുന്നതെന്ന് നോക്കും അപ്പം പേഷ്യൻറ്റും അതിനകത്ത് ഈക്വലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഇസ് നോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ പ്രഷറിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ശരിക്കും ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷർ പ്രഷർ കാരണം പ്രഷർ കൂടുന്ന കാരണം ഇങ്ങനെ മങ്ങൽ പോലെ വരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ആ പ്രഷർ കൂടുതലാവുന്നതിന് എന്താണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേസിക്കലി ഇത് 
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാലോ ഒരു ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റി ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കാണുന്നില്ല ഇത്രയും കുറവാണ് വരുന്നത് ആ അതായത് ഒരു ഇതിൻ്റെ കണക്കിനെ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് വിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൽ കുറവ് വരിക എന്നുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ ഗ്ലോക്കോമ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഗ്ലോക്കോമ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് പലർക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് അത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട് ബേസിക്കലി അതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റീരിയർ ചേമ്പർ പോസ്റ്റീരിയർ ചേമ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ആൻറ്റീരിയർ ഈ ഈ ചേമ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ലെൻസിനും ഐറിസിനും റെറ്റിനിക് കോർണയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അപ്പം ആ ഉള്ളിലുണ്ടാകും അതായത് സീലിയറി ബോഡി നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐറിസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലൂഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ലെൻസിനും കോർണയ്ക്കും ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആ ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിൻ്റെ അത് എന്നിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കോർണയുടെ ഈ കോർണറിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു ട്രബക്കുല എന്നൊക്കെ പറയും അതിനകത്തൂടെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഡ്രെയിനേജിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാം അതായത് അത് ശരിക്കും ബ്ലഡിലേക്ക് പോകാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുക ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടാം പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോക്കോമ അല്ല കണ്ണ് മൂലമുള്ള ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെറ്റിനോപ്പതി വരും അത് പക്ഷേ കണ്ണിന് നോർമൽ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്കും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി പ്രഷർ കൂടാനുള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ച് നിർത്തുമ്പം പ്രോഗ്രസ് കുറയുന്നു എന്നാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൂടുന്നു ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഒപ്റ്റിക് നോവിന് ഡാമേജ് വരുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലിൻ്റെ ആക്സോൺസിനെയാണ് അത് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് ഗാംഗ്ലിയൻ സെല്ല് ഗാംഗ്ലിയൻ റിസെപ്റ്റർ സെൽസിൻ്റെ ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ഈ ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇത് വരുന്നത് അപ്പം അതിലും വേറെ സംതിങ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളും ഇന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രഷർ കൂടുന്നു അതാണ് എന്ന് കരുതി അത് ഓപ്പൺ ബാങ്കിലുണ്ട് ക്ലോസ് ബാങ്കിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സർജറി ചെയ്തോ ലേസറോ അല്ലെങ്കിൽ എത്തപ്പക്ലെക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞ് സർജറി ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് ഇത്തരം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മരുന്നുകളുണ്ട് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പൈലോക്കാപ്പൻ അങ്ങനെ സോ മെനി മെഡിസിൻസും അതിനകത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഓരോന്നും ഏതാ പറ്റിയെന്നൊക്കെ നോക്കി ഒപ്റ്റോളജിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തും ഉണ്ടാവാം സം ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലവും ഒരു ഓപ്റ്റോർമ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെ ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ലോങ് ടൈം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മുടെ ബോഡിയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് ഈ റുമാറ്റോയിഡ് ആത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഐക്ക് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാ മാറുമോ ഇതൊക്കെ മാറാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇപ്പം ഐഡ്രോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസാണ് അതുള്ള പലർക്കും കണ്ണിൽ ഇത് വരാം അത് ലാക്രിമൻ ഗ്ലാൻഡിനെ അത് അതിനൊരു ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയും അവർക്ക് കണ്ണിന് മാത്രമല്ല അത് ചിലപ്പോൾ തുപ്പൽ കുറയുന്ന പോലെ വായിലും ഡ്രൈനസ് വരും കണ്ണിന് ഡ്രൈനസ് വരാം വായിക്ക് ഡ്രൈനസ് വരാം അത് ആ കണ്ണിൽ ടിയർ കണ്ണുനീരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഗ്രന്ഥിക്ക് വരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊ എന്താ അതിനെ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അറ്റാക്ക് വരുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് പക്ഷേ പല ഇപ്പം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈ ഓർമ്മറ്റോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് അത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ അവർ ഇ
ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്യൂണോസപ്രസൻസി ശരിക്കും എന്താ ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള എം എം എഫ് പോലെയുള്ളതും പിന്നെ ക്യാൻസർ എടുക്കുന്ന മെതോട്രക്സെറ്റ് പോലെയുള്ളതും സ്റ്റിറോയിഡ്സും ഒക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ആ പേഷ്യൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് വിദിൻ വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ നിർത്താൻ പറ്റും ഈ ഡ്രൈനസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെറിയ കറുത്ത ഡോട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കൃഷ്ണമണി നീങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ആറുമാസമായിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് എനിക്ക് ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിപ്പോ ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ആദ്യം ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് എത്തുക അതെന്തേലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണോ എന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഞാനൊരു ബേസിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആണ് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അത്തരം പേഷ്യൻസിന് ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ റൊമറ്റിസം ഇതെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിനൊരു ഡയഗ്നോസിസ് എത്തണം അത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലോ അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡോ ലൈഫ് സ്റ്റൈലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അനുസരിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഒരു അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് ന്യൂട്രിഷനാണ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ ഫുഡിലും നമ്മളുടെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ രോഗങ്ങൾക്കും ഹെൽത്തിനും എല്ലാം ബേസ് അവിടെയാണ് അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ രോഗം ഏതാണേലും നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ശരിക്കും നം നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം മോഡേൺ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനേൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും ശരി ടി മറ്റേ ടി വിയുടെ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനേലാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു അൺയൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പിടിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ ഹെൽത്തും ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ആയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ യൂസ് കണ്ണിൻ്റെ യൂസിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നേരത്തെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിലെ ഈ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് കോർണയ്ക്ക് ന്യൂട്രിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേണ്ട ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പാർട്ടിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടുന്നത് കണ്ണുനീരിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ണുനീര് കറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് എന്തിനാണ് ഈ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ണ് അടച്ചുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കണ്ണിന് കണ്ണുനീര് ആ കണ്ണ് നമ്മുടെ കോർണിയൽ തടവി കൊടുക്കണം ആ കണ്ണുനീരിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനാണ് കോർണിയ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണ് ഇതെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടാതെ പോകും പിന്നെ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ ഡ്രൈ ആകും നമുക്കറിയാമല്ലോ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഉടൻ ഡ്രൈ ആകും ആ ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ക
ഒന്ന് അടച്ച് തുറന്ന് കണ്ട് കോർണിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ കണ്ണിന് നടച്ച് വെച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇതിനൊരു അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടൈമും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കോർണിയയുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഒരു വേറൊരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊല്യൂഷനും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ ആണല്ലോ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ പൊല്യൂഷനും ഡസ്റ്റും എല്ലാം കണ്ണിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും പോലെ കണ്ണിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊല്യൂഷനും ഡസ്റ്റും വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് എന്തായിരിക്കും ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ കണ്ണ് കഴുകല് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതിന് വല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പണ്ടൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ കണ്ണ് കഴുകുന്ന ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കണ്ണ് ഒരു ഇപ്പം അത് തന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് മെറ്റലിലുള്ളതുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പോലെയുള്ള മെറ്റലിലുള്ള കണ്ണിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈക്കപ്പ് എന്ന് പറയും ആ കണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ വെള്ളം നിറച്ച് അപ്പം അതും വെറും നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ പൈപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത് അതിനകത്തൊക്കെ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വൃത്തപൂറ്റി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോഴും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മളിപ്പം പലർക്കും നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നോർമൽ സെലൈൻ ഐ ഡ്രോപ്സ് ആയിരിക്കും ഡ്രൈനസ് വരുമ്പം അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇവൻ നോർമൽ ഐതർ നോർമൽ സെലൈൻ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ് വരും അത് മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഒരു നേരിയ അളവിൽ അപ്പം ഈ നോർമൽ സെലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് സെലൈൻ വാട്ടറാണ് സെലൈൻ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതായത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം സോൾട്ട് ഇട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ നോർമൽ സെലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കണക്കിനുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാർച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കണ്ണ് കഴുകുന്നതായിരിക്കും അതും ആ വെള്ളം പ്യോറായിരിക്കണം അതിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ നേരെ പൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ക്ലോറിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളില്ല പിന്നെ തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് ക്ലോറിനൊക്കെ കളഞ്ഞ് പ്രിഫറബിളി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ കണ്ണിന് കണ്ണുനീരിന് ഒരു ഉപ്പുരസമുണ്ട് അതിനകത്ത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഇതാണത് അപ്പോൾ ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ണ് ഈ ഐക്കപ്പ് വെച്ച് കഴുകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി നേരം ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് കണ്ണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഡ്രൈവർമാർക്ക് പോലെയുള്ളവർ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് നൈറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഐ സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും അതും അവരും ഈ വിഷൻ തന്നെയാണല്ലോ കണ്ണിന് അത്രയധികം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അത് വെച്ച് ഒന്ന് കണ്ണിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാനും കണ്ണിന് വാഷ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കണ്ണുനീര് കണ്ണ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി കണ്ണുനീര് നിക്കലിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒത്തിരി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പോലെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ വല്ല എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ വൈറസോ ഒക്കെ വന്ന് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യാം കണ്ണിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിലയിൽ പക്ഷെ ഓവറൊന്നും സോൾട്ട് എടുത്തിട്ടിട്ട് കണ്ണിന് അതും കൊള്ളൂല്ല അത് ഡ്രൈൻ അത് ഇതെടുക്കും നോർമൽ സെലൈൻ പോലെയുള്ളത് വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യും സ്റ്റെറൈലാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവർ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിച്ച് പേരൻസ് ക്യാൻ ഡു ഫോർ സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ പേരൻസ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് സ്ക്രീൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു മൊബൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കും നല്ല ടി വി വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അപ്പം പേരൻസിന് സൗകര്യമായി അവർ
പിന്നെ പഠിത്തമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സയൻസും മാത്സും മാത്രം ആവരുത് അപ്പം നമുക്ക് പിള്ളേരെ എപ്പോഴും ജൂയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ഫോറസ്റ്റിനെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ച് കാണാം അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോനേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയമായിട്ട് വേണം ഈ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിലും വട്ട് ഓവർ അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഗെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവരുത് അങ്ങനത്തെ ഗെയിം അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഫിസിക്കലി കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫിസിക്കൽ ഗെയിമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ മസിലും ബോണും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടത് മസിലിൻ്റെയും ബോണിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലാതെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ കൊണ്ട് അവരുടെ മസിലും ബോണും ഒരിക്കലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യൂല മസിലും ബോണും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ ബ്രെയിനും ഫോണും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ലൈവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അതിന് വേണ്ട കരുതലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം